die haben damals schon geahnt, dass das wahrscheinlich etwas ganz Wichtiges ist. Was die Konsequenzen sind, das wussten wir damals noch nicht so genau, aber dass das revolutionär war, wussten wir. Rolf Sinkernagel made his revolutionary discovery in the 1970s, together with Peter C. Doherty in Canberra. They found out how the immune system recognizes infected cells. For this achievement, they received the 1996 Nobel Prize in Medicine. From 1979 to 2008, Rolf Sinkernagel was professor of experimental immunology at the University of Zurich. During this time, he worked in his tiny office at the University Hospital. Here, he explains how the immune system recognizes virus infected cells. The difference between a virus infected and a normal, not infected cell is very minimal. Aber diese Eigenmerkmalmoleküle, die laden in der infizierten Zelle quasi Virusstückchen auf und diese Kombination dieser Eigenmoleküle, Eigenstruktur mit diesen kleinen Stückchen Virus, das wird dann auf der Zelloberfläche als, als Ergebnis einer Virusinfektion erkannt. Viruses infect cells and replicate themselves within them. Tiny traces of the proteins produced by the viruses are brought to the surface of the cell by transplantation antigens. These modified transplantation antigens alert the immune system. This produces antibodies to destroy the viruses. Das war mindestens die Grundlage für neue Wege in der Impfung, auch in der Impfung oder Immunisierung gegen gewisse Tumorformen. Vaccinations can be used to tackle not only viruses, but also tumor cells. Dermatologist Thomas Kündig is a former student of Rolf Sinkernagels. Today he works at the University Hospital in Zurich. Zinkernagel and Kündig set out to find a way of using vaccines to make the immune system fight viruses and tumor cells. Kündig has developed a method for injecting a vaccine directly into the lymph nodes. This makes the medication far more effective. Tailoring a vaccination to the individual patient further increases its effectiveness. To do so, the patient's tumor tissue must first be analyzed. Mit dieser detaillierten Analyse wollen wir sehen, welche Proteine in diesem Tumor vorkommen, die in einem gesunden Gewebe nicht vorkommen. Und aufgrund dieser Differenzen kann man dann einen Impfstoff erstellen, der spezifisch das Immunsystem nur auf den Tumor aufmerksam macht und das gesunde Gewebe schont. Ich rechne damit, dass in fünf bis zehn Jahren solche individualisierten und maßgeschneiderten Tumorimpfstoffe auf den Markt kommen werden. The foundation for these vaccines was laid over 30 years ago by Rolf Sinkernagel with his discovery of how the immune system recognizes infected cells. <laughs> 